appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti, le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio, non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno, tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport e noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. In campo grandi noi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. Speriamo che la partita non deluda le attese. È vero che si tratta soltanto di un amichevole, ma la qualità in campo è talmente alta che lo spettacolo non potrà davvero mancare. E poi c'è anche la competitività all'interno delle rose stesse. Questa è un'occasione d'oro. Chi di solito gioca di meno non può lasciarsela scappare. Via la gara. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Smalling. Ha lavorato sodo per diventare il punto di riferimento in difesa della sua squadra e della nazionale. È un difensore veloce nonostante la stazza, fondamentale per contenere gli inserimenti degli avversari. Ha senza dubbio. Traversone in arrivo. Pronto. Grande reazione del portiere. Tira davvero troppo debole. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Pallone alto nello spazio. Intercetta il passaggio, pericolo. Bentancur. Di Bagnez. Era ben posizionato e intercettato il pallone. L'estremo difensore la calcia lunga. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. non ha mai trovato neanche la via per arrivare alla rete fino a questo momento tocco preciso se ne va chiesa ottimo dribbling occhio a cross mette la palla dentro pericolo interviene tempestivamente Bernardeschi pallone buono per la sua iniziativa offensiva bello intervento difensivo Pellegrini l'azione si stava facendo pericolosa ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo Quadrado Danilo la palla viene rigiocata verso l'interno Yes, parata di lui Patricio che grande parata una bella parata che risponde a una buona conclusione bravo l'estremo difensore davvero per pochi centimetri esito sfortunato ma ha spaventato non poco gli avversari la Roma cerca spazio per affondare 
Bernardeschi la mette in avanti Chiesa la Roma al calcio di punizione sembra che l'arbitro voglia intervenire e eh sì, non la passa liscia si prende un cartellino lancio lungo del portiere Ken Chiesa al momento giusto Bernardeschi riceve un bel pallone e va con grande questa parata Chiesa che gol ha fatto troppo solo cosa possiamo aggiungere gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro Si riparte. Ed ecco che arriva il fischio e decreta la fine del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo a vara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico. E credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. e si ricomincia a giocare si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura si ferma qui la manovra colpisce è un grande riflesso qui che classe ottimo salvataggio non c'è che dire il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene i giocatori si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Bentancur. Quadrado. Non può sbagliare. Di bala! Carstor. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottimo pallone in profondità. Colpisce il pallone. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Siamo arrivati al sessantesimo. Il risultato sbloccato quando mancava poco al riposo. E così siamo evidentemente sull'1-0. Cerca l'uomo là davanti. Bonucci con l'intercetto. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Occhio Parata di lui Patricio. El Sharawi Dere tu prova a innescare un'azione offensiva prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione riceve in ottima posizione allarga il gioco a destra prova a tirare e il pallone finisce in rete la Roma raddrizza la situazione doveva solo spingerla in rete un gol facile per lui un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne
L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina è venuto il momento di alterare la formazione. Arthur avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Si ricomincia da una situazione di parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. L'appoggio sulla fascia. Cross in po' di testa. Colpo di testa che si perde sul fondo. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Ottimo disimpegno, fondamentale. El Sharawi. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Locatelli si rivincola e conquista la palla. Riceve un pallone interessante. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare. Attenzione! Parata di lui Patrizio! Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Decide di non rischiare. E passa. C'è il colpo di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che siamo riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Trova bene il compagno. Heisdorf oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Nessuno è riuscito a trovare la vittoria al pareggio, però ci sta. Certamente abbiamo visto due buone squadre molto ben organizzate. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Avevano di fronte un avversario all'altezza. La partita è stata un continuo tira e molla e alla fine hanno diviso il bottino a metà. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compagno.